Now, following is the summarized profit and loss. What following is the summarized profit and loss account of Mrs. Star Manufacturing Company Limited. So the company name is what? Mrs. Star Manufacturing Company. For the year ended 31st December 2014. Okay. Now, beta, this is what profit and loss account. This is what profit and loss account we have given with profit and loss account. So profit and loss account is what? It's a financial book. Everyone remember this. Financial accounting ka books konsa hai? Ye apna profit and loss account konsa account hai? Financial book ka hai na beta? So profit and loss account is a financial book item. Right hai? So p &L account here. So it's a financial book. And financial book hoga to beta ye jo net profit dikh raha hai? Apko niche net profit. This net profit is what? It's a, it's a financial profit. What? It's a financial profit. So net profit is what? Financial profit. That's it. So yaad rakho. So this is what your financial book. And in the adjustment, cost accounting se related kuch adjustment diya. Cost accounting related adjustments are given. And you are required to prepare a cost sheet. Ab dekho, ye sum mein aapko pehle cost sheet banana padega. Isse dekho, cost sheet se related ek review maarne ke liye video bheja tha main. So you are required to prepare cost sheet of the company and reconcile the profit disclosed by cost accounts and those shown by financial accounts. Okay. So beta, here we are required to prepare what? Pahle cost sheet. We have to prepare a cost sheet. Cost sheet banane ke baad reconciliation karne. Aur kabhi bhi yaad rakhna. Any time, every time you have to remember it. Agar aap question mein cost sheet bana re, question mein cost sheet diya hai. And if you are making cost sheet, so, कभी भी starting point आपका reconciliation में costing से ही होगा. Starting point क्या होगा? Costing. अभी तक जो basic sum किया, उसमें starting point क्या था? Financial book. तो so, other book कौन सा देखते थे आप? Costing. अब इधर क्या होगा? Cost sheet बनाना है. We have to make a cost sheet. So, our starting point will be cost sheet. Now, we have to see other book what? Financial book. तो so, वो जब reconciliation करेंगे, तो देखेंगे. अभी पहले basic अपना जो sum है, cost sheet बनाने तक द we will do reconciliation in next lecture. So, let's get some questions. How do we make the cost sheet? What is the data? Then what will be the reconciliation? So see, this is what profit and loss account for the year ended 31st December 2014. Now see, wages. Wages cost sheet, where will it go? Direct wages. Material use, direct material. Then after that, after that what is given? Material use, what is given? Factory expenses, what is given? Factory expense. Factory expense cost sheet mein kaan jayega? Factory expense, that is factory overheads. What beta? Factory overheads. Then after that, expense on administration. Abhi admin, admin expense hai beta. Administration ka expense hai. Administration expense you all know. That is what office and administration. You all remember it. Okay, office and administration. Then after that, what is given? Selling expense. Selling expense is what? Selling and distribution. Cost sheet bana hoge to selling and distribution. Beta finance book to apne ko diya hi hai. Financial book record is given. Cost sheet apne ko bana na hai. So cost sheet se related data also are given. Then after that what is given? See. Goodwill written off. And uske baad hai aapka preliminary expenses written off. Beta ye goodwill written off and preliminary expenses written off. ये cost sheet में आता है क्या? No, right? This is what these all are financial item. See, goodwill written off and preliminary expenses written off are financial item. It will not be shown in cost sheet. तो ये cost sheet में आएगा नहीं. अब बेटा cost sheet में नहीं आएगा तो reconciliation तो होगा इसके ऊपर. बराबर है amount difference हो गया. देखो जो item financial में आ रहा है cost में नहीं आ रहा है. तो reconcile करना ही पड़ेगा आपको. You have to do the reconciliation for that. Okay. So, yaad rakhna. Goodwill written off and preliminary expenses written off. Both the items are financial item. That will not be shown in cost sheet. So, ye item dimaag mein rakhna. Iska reconciliation hoga. Kabhi bhi yaad rakho. Amount difference aya. Ya koi item cost mein aara hai. Financial mein nahi aara hai. Or some item financial book mein hai. Cost book mein nahi hai. So, reconciliation ho nahi hai. Thik hai? Chalo. So goodwill written off and preliminary expenses written off ka reconciliation hoga. Net profit apne ko diya hai. This net profit is what? 
दिस नेट प्रॉफिट इज नोन एज फाइनेंशियल प्रॉफिट ये क्या है बेटा आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट वाई फाइनेंशियल प्रॉफिट बिकॉज पी एन एल अकाउंट इज वॉट इट्स अ फाइनेंशियल बुक वॉट इज इट इट्स अ फाइनेंशियल बुक ना सी सेल इज गिवेन सेल एवरी वन रिमेंबर इट सेल कॉस्ट में लास्ट में आ जाएगा यूनिट दिया है देखो यूनिट सेल का यूनिट है ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज गिवेन फोर हंड्रेड यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज ऑल्सो गिवेन दैट इज फोर हंड्रेड यूनिट तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहा आता है बेटा कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहा आता है बेटा फैक्ट्री ओवर हेड्स फैक्ट्री ओवर हेड्स में माइनस हो जाता है पता है ना क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिडक्टेड एंड आफ्टर दैट डिविडेंड रिसीव बेटा डिविडेंड रिसीव इज अ फाइनेंशियल आइटम ये कॉस्ट शीट में नहीं आएगा अब कॉस्ट शीट में नहीं आएगा मतलब डिफरेंस दिखाएगा फिर दोनों बुक में इधर है कॉस्ट शीट में नहीं है इफ दिस डिविडेंड रिसीव इज इन फाइनेंशियल बुक बट कॉस्ट बुक में नहीं है तो डिफरेंस तो आना ही है तो ये तो रिकनसाइल होगा इसका रिकनसिलेशन करना है तो करेंगे पहले कॉस्ट शीट बन जाए अपना उसके बाद रिकनसिलेशन पता था आफ्टर दैट सी इन द कॉस्ट अकाउंट वट इन द कॉस्ट अकाउंट फैक्ट्री एक्सपेंस हैव बीन एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन एट ट्वेंटी परसेंट ऑन प्राइम कॉस्ट तो बेटा ये फैक्ट्री एक्सपेंस है ना फैक्ट्री एक्सपेंस दिख रहा है इधर ऑन दिस एडजस्टमेंट इज गिवन इसका मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस फाइनेंशियल बुक में एटी थ्री है कॉस्ट बुक में कितना होगा प्राइम कॉस्ट का ट्वेंटी परसेंट तो अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है वो जब सम सॉल्व करोगे तो मालूम पड़ेगा अगर डिफरेंस आया इफ देर इज अ डिफरेंस इन अमाउंट देन रिकनसिलेशन विल बी देर तो एडजस्टमेंट को टिकमक कर देना सेकेंड एडजस्टमेंट एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एट थ्री पर यूनिट प्रोड्यूस तो एडमिन ये वाला एक्सपेंस ऑन एडमिन अब कॉस्ट देखो ये सब इन द कॉस्ट अकाउंट है इन द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड सो एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट थ्री पर यूनिट प्रोड्यूस इसका मतलब ये एडमिन एक्सपेंसेस थर्टी एट टू फोर्टी ये फाइनेंस बुक का अमाउंट है कॉस्ट बुक के लिए डिफरेंट अमाउंट होगा बिकॉज इट इज गिवेन हियर सो कॉस्ट बुक में डिफरेंट अमाउंट होगा तो देखेंगे कितना डिफरेंट होगा डिफरेंट होगा तो नॉर्मल सी बात है जो भी डिफरेंस आएगा वो रिकनसाइल हो जाएगा फिर क्या बोल रहा है सेलिंग एक्सपेंस अभी याद रखो अगर ये सब एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता ना तो कॉस्टिंग में सेम अमाउंट लेते हैं हम लोग जो एटी थ्री था तो एटी थ्री और अमाउंट अगर दोनों जगह सेम होता तो रिकनसिलेशन नहीं होता है पता है ना अभी कॉस्टिंग में भी सेम अमाउंट है फाइनेंस में भी सेम अमाउंट है तो का डिफरेंस If there is no difference, there is no reconciliation, right? So expense of admin at three per unit produce. ठीक है वो करेंगे हम लोग unit produce अपने को निकालना पड़ेगा और unit produce का formula सबको याद है ना cost sheet में कराते कराते हम लोग एकदम बोलते हैं ना रट्टा हो जाना चाहिए unit produce क्या formula है closing stock plus unit sold minus opening stock याद रखना unit produce का formula क्या है closing stock of finished goods plus unit sold minus opening stock of finished goods Remember it, everyone. जो भूल गया है उसके लिए याद रखना सेलिंग एक्सपेंस है क्या बेटा नाउ सेलिंग एक्सपेंस के लिए क्या बोल रहा selling expense means selling and distribution. तो देखो selling expense इधर है इधर फोर्टी फाइव है इधर क्या बोल रहा है जितना भी यूनिट सोल्ड होगा उसका फोर पर यूनिट यूनिट सोल्ड दिख रहा है आपको ट्वेल्व थाउजेंड है ट्वेल्व थाउजेंड इंटू फोर करेगा तो सीधा अमाउंट मिल रहा है फोर्टी एट थाउजेंड और इधर कितना है फोर्टी फाइव तो डिफरेंस होगा इफ देर इज डिफरेंस देर विल बी अ रिकनसिलेशन तो पहले द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव टू मेक वी हैव टू मेक अ कॉस्ट शीट फिर कॉस्ट शीट के बाद रिकनसिलेशन करेंगे डोंट वरी तो पहले कॉस्ट शीट बनाओ स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो इसलिए ये पहले क्वेश्चन मैंने समझाया है ठीक है तो ये सब आइटम है जो भी डिफरेंस होगा जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है दिख रहा ना इधर लिखा है इन द कॉस्ट अकाउंट इन द कॉस्ट अकाउंट ये तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है तो ये तीनों का अमाउंट फाइनेंशियल बुक के अमाउंट से डिफरेंट आ सकता है नॉर्मल सी बात है कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस आ सकता है तो डिफरेंस आएगा तो रिकनसिलेशन होगा तो सबसे पहला फंडा अपना कॉस्ट शीट बनाना है तो वेरी फर्स्ट वर्क इज वर्ट टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट बना के कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालते हैं पहले उसके बाद वी विल डू द रिकनसिलेशन इन नेक्स्ट लेक्चर तो चलो सबसे मेन पार्ट आज अपना कॉस्ट शीट बनाने से रिलेटेड है तो एवरी वन सिट विथ योर कैलकुलेटर पेन पेंसिल एवरीथिंग लेट स्टार्ट डूइंग द कॉस्ट शीट और यहाँ कॉस्ट शीट बनाओ ना तो वो अपना यूनिट पर यूनिट ये सब कॉलम नहीं बनाने की वो जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ कॉस्ट शीट हम लोग मेन पर्पज क्या है कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना है 
तो यूनिट पर यूनिट शॉर्टकट में भी कर सकते हैं कैसे करना है मैं बताता हूँ आजा सो एवरी वन सेट विद योर कैलकुलेटर पेन पेंसिल नोटबुक एवरीथिंग Now we will going to solve it about the cost sheet. So first we have to prepare cost sheet. So let's do it, my dear students. So मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ cost sheet के लिए whiteboard screen I have shared. चलो सो पहले कॉशेड बनाना है सो फर्स्ट द वेरी फर्स्ट सोल्यूशन एंड राइट कंपनी नेम कंपनी नेम यू ऑल नो द कंपनी नेम इज वॉट मेसेज स्टार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड सो राइट डाउन हियर मेसेज स्टार जो कंपनी का नाम है स्टार मैन्युफैक्चरिंग मेसेज स्टार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ओके मेसेज स्टार मैन्युफैक्चरिंग वोट बेटा कंपनी लिमिटेड कमॉन फिर उसके बाद लिखो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड राइट डाउन ईयर कॉस्ट शीट for the year ended so cost sheet for the year ended is what year is what 31st december 2014 31st december 2014 year ended 31st december 2014 okay 31st december 2014 now come on let's solve it step by step everyone so normal normal cost sheet we have to make so two columns for amount step step here element of cost rupees sign rupees sign right rupees rupees got it so very first we have to start with first aapko sabko pata hai everyone knows that is first one is what your direct materials so come on direct materials and beta direct materials se related <coughs> there is no adjustment So, जो फाइनेंशियल बुक में दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मटेरियल यूज्ड है टू सेवेंटी फोर वही सेम हो जाएगा तो राइट डाउन मटेरियल यूज्ड अगर वो आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है मतलब सेम अमाउंट और सेम अमाउंट मतलब नो डिफरेंस और नो डिफरेंस तो इससे रिलेटेड कोई रिकन्सिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो टू लैख सेवेंटी फोर टू लैख सेवेंटी फोर ओके नाउ सेकेंड वन इज वॉट आफ्टर डायरेक्ट मटेरियल सेकेंड वन डायरेक्ट लेबर दैट इज डायरेक्ट लेबर इज वॉट डायरेक्ट वेजेस सो वेजेस भी दिया देखो पी एन एल अकाउंट में वेजेस दिया ना बेटा आपको सो राइट डाउन डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्टली दिया है वेजेस करके सो डायरेक्ट वेजेस इज वॉट वन लैख फिफ्टी वन so no adjustment so no difference amount no different amount so 1 lakh 1 lakh 51 abhi beta see beta there is no direct expense direct expense related there is no data so directly we will get now what prime cost so direct material direct wages direct expense so direct expense to hai nahi so directly apne ko kya mil jayega third one prime cost Prime cost. Chala. Now, what is the prime cost amount? I can see the answer in chat box. Very good. Sahil, Binda, Nandini, Adar, Sharshita. Very good. 
सेजल याद रखना चैट बॉक्स का आंसर सब रिकॉर्ड रहता है बाद के लिए सब इंटरनल में यूज होगा सो प्राइम कॉस्ट वेल डन एवरी वन हुज गिवेन द एंसर सो फोर ट्वेंटी फाइव सो दिस इज फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है सो दिस इज प्राइम कॉस्ट बेटा नाउ आफ्टर प्राइम कॉस्ट वट स्टेप विल कम फैक्ट्री ओवर हेड दैट इज वॉट नोन एज वर्क ओवर हेड After prime costs, after prime cost, there is a work overheads. Chalo, but now work overheads. Ab work overheads me, apke pas kya hai? See, factory expense karke diye. Inal me kya diye? Factory expense. But wo factory expense jo hai, apko dekho in cost book kya bol raha hai? Factory expense kitna hai? Twenty percent of prime cost. So aaja work overheads me jo factory expense hai. Factory expense, which is indirect expenditure, that is why we know this as overheads. So factory expense is how much? Twenty percent on prime cost. So twenty percent on prime cost is what four lakh twenty five thousand. So first I write here twenty percent on prime cost, and prime cost is what four lakh twenty five thousand. Yes. So calculate twenty percent. Yes, I can see the answers from many students. Well done, everyone. Shabash. So it is what eighty five thousand. चलो अभी इसको inner column में लिखना है. Why inner column? क्योंकि अभी उसके ऊपर work in progress minus करना है आप देखो. Question में है ना work in progress. So eighty five thousand. Now और तो कुछ item है नहीं factory overheads में work overheads में. So less. Less, but a work in progress. You can see the work in progress. See the P and L account, credit side, closing stock of work in progress. A bit of work in progress se related stock. Kya tar aata hai work overheads me, factory overheads me. So chalo, ab closing stock hai. So closing stock kya karte hai? Sabko pata hai. Closing stock minus hota hai. Opening stock plus closing stock minus. So idhar cost sheet me closing stock minus. So write down closing stock. Closing stock of what beta work in progress. Closing stock of work in progress. So the amount is what twelve thousand. Okay. So this we have to deduct it. Okay. So eighty five minus twelve हो गया आपका yes very good seventy three thousand. Now beta after doing this. After calculating this 425 और ये वर्क ओवर हेड्स कितना है 73 अब कॉस्ट बढ़ गया अपना ठीक है 425 प्लस 73 कितना हो गया अपना कॉस्ट यस 498 वेरी गुड आई कैन सी द आंसर्स वेल डन विद एवरीवन सो दिस 4 लैक 98 इज व्हाट आर दिस इज व्हाट आर वर्क कॉस्ट क्या हो गया बेटा ये अपना वर्क्स कॉस्ट वर्क्स Works cost. So work cost is four lakh ninety eight thousand. Yes, very good, everyone. Up, beta. Now after work cost, what will come? After work cost, the office and admin overhead will come. So I move to the office and admin overhead. Six one. Office and Administration overhead. Now, office and administration overhead. Me, kya item me dekho? Expense on administration is there, but expense on administration financial book me dekho thirty eight two forty hai, or costing ke liye adjustment diya. So if adjustment is given, so we have to follow the adjustment amount. So aaja expense on administration. Expenses on what beta? Administration. Now, what is given here for expenses on administration? What is given? See, given that expenses of administration at rupees three per unit produce. 
what is given in the adjustment three per unit produce so beta first calculate unit produce to aa jo unit produce ke liye working note kar rahe the hum log working note number 1 working note number 1 calculation of unit produce calculation of units produced ठीक है व्हाट बी द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट यूनिट्स प्रोड्यूस चलो सो इट्स वेरी सिंपल एवरीवन नोज द फार्मूला दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक किसका एफजी का तो दिस इज व्हाट यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस व्हाट वी हैव टू ऐड यस यूनिट सोल्ड unit sold then minus opening stock opening stock of fg right opening stock of what beta fg and finally answer will be what your units produce finally you will get your answer unit produce dekho pura formula maine dikha diya जो फॉर्मूला है अब मुझे पता है कि भाई वी नो दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है ही नहीं बट पूरा फॉर्मूला लिख दिया जिसको याद नहीं है वो याद रखने चलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में अपने को दिया है यस हाउ मच 400 यूनिट्स यूनिट सोल्ड इज व्हाट 12000 सो टोटल हो गया 12400 ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं अपने पास फिनिश गुड्स का सो यूनिट प्रोड्यूस आपको मिल गया कितना ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड सो योर यूनिट प्रोड्यूस इज एज सिंपल दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके सो वर्किंग नोट कर लो फटाफट डू इट एवरी वन सो योर यूनिट प्रोड्यूस इज वोट बेटा ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड वॉट इट नाउ डन एवरी वन सो नाउ so unit produce is what beta 12400 so aajo idhar dikhao 12400 units multiplied by what rate is what 3 3 per unit aur idhar aisa show kar dena working note number kya apna 1 theek hai ab zara ye iska calculation kiya 12400 into 3 तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना है थर्टी सेवन टू हंड्रेड ओके वेरी गुड तो ये तो डायरेक्ट लिख दो अकेला आइटम है सिंगल आइटम इज देयर सो थर्टी सेवन टू हंड्रेड थर्टी सेवन टू हंड्रेड ओके राइट आ गया थर्टी सेवन टू हंड्रेड ओके चलो अब ये दोनों को प्लस करेगा तो क्या मिलेगा अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता ना ऑफिस एंड एडमिन के बाद क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी गुड आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स फाइव थर्टी फाइव टू हंड्रेड यस करेक्ट तो आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं सो फॉर्मेट तो पता ही है सेम है स्टेप टू कॉलम्स फॉर अमाउंट राइट सो आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए स्टेप नंबर क्या हो जाएगा ये बेटा सिक्स हो गया तो इधर सेवन सेवेंथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइट सो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन The amount is what five thirty five two hundred. You all have calculated this. So five lakh thirty five thousand two hundred, right? So this is the amount five lakh thirty five two hundred. Okay. Now after cost of production, what will be there? बेटा cost of production के बाद सबको पता है. Everyone knows cost of production के बाद क्या आएगा? After cost of production, add opening stock of finished goods. and less closing stock of finished goods 
add opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods okay so chalo add opening stock of finished goods to hai nahi but less karne ke liye hai na closing stock of finished goods is given in the question so aa jao so less less closing stock of less closing stock of finished goods right eh? so beta ab you all know that closing stock of finished goods ka amount kitna diya hai 16000 hai but beta hamesha yaad rakho wo 16000 kaun sa hai wo financial book ka amount hai That related to financial book याद रखना समझा कि नहीं वो फाइनेंशियल बुक का अमाउंट है और कॉस्टिंग में एवरी वन नोज कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते टाइम पे ही समझाया मैंने कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट किसके ऊपर वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर तो इधर सब लोग ध्यान देना इससे रिलेटेड आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता बट ये कॉमन थिंग है ये लॉजिकल थिंग है इसको पहले से ही बताया मैंने सिखाते टाइम पे कि हमेशा कॉस्ट शीट बनाते टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अगर नहीं दिया है एडजस्टमेंट में नहीं दिया है वो तो फाइनेंशियल बुक का अमाउंट है ना बेटा लेकिन कॉस्ट शीट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर वैल्यूड होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के ऊपर किसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट तो कैसा निकालना है एकदम सिंपल देखो वेरी सिंपल तो क्या करना है आपको सिंपल पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालना कैसे पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट हो गया फाइव थर्टी फाइव टू हंड्रेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस बराबर है अब बेटा देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट फाइव थर्टी फाइव टू हंड्रेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो पर यूनिट आ जाएगा आएगा कि नहीं पर यूनिट आ जाएगा फिर क्या करो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो जो पर यूनिट आएगा मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मल्टीप्लाइड बाय सिंपल फॉर्मूला बन गया ना एकदम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी ओके सिंपल तो आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट इज फाइव थर्टी याद रखना बेटा इसके ऊपर कभी एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा आपको बट इट्स सिंपल एंड लॉजिकल थिंग कि कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट होगा समझा कि नहीं वो फाइनेंस का अमाउंट लेके मत डाल देना इधर ठीक है तो आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट इज वॉट फाइव लैख थर्टी फाइव 200, ओके, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितना है आपका यूनिट प्रोड्यूस आया था कितना 12,400 था ना सी ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइड बाय 12,400, ठीक है दिस इज व्हाट यूनिट प्रोड्यूस बराबर बेटा अब मल्टीप्लाई कर दो अब बेटा देखो ये अगर इसको किया 535 200 डिवाइड बाय 12400 12400 डिवाइड किया तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मिल गया ना मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स तो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स यूनिट्स कितना है 400 तो बस करो कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है 17 दिस ये डिवाइड बाय ये इनटू 400 किया तो कितना आया डायरेक्ट कैलसी में करो हाँ सेवनटीन टू सिक्स फोर पॉइंट फाइव आ रहा है ओके okay, अच्छा पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव है तो सेवनटीन टू सिक्स फोर को हम लोग क्या ले लेंगे सेवनटीन टू सिक्स फाइव अमाउंट राउंड ऑफ कर देना सेवनटीन टू सिक्स फाइव अमाउंट है इसे राउंड ऑफ कर दिया सेवनटीन टू सिक्स फाइव वेरी गुड वेल डन एवरी वन यस सेवनटीन टू सिक्स ये देखो ये अमाउंट आया सेवनटीन टू सिक्स फोर पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव है ना अमाउंट है अमाउंट को राउंड ऑफ करेगा तो क्या हो जाएगा सेवनटीन टू सिक्स फाइव यस करेक्ट वेल डन एवरीवन चलो नेक्स्ट ये भी हो गया अपना 
चलो अभी क्या करना है अपने को टोटल मारो ये इधर क्या रो कैलकुलेट करो सो वट विल बी द अमाउंट फाइव थर्टी फाइव टू हंड्रेड माइनस सेवनटीन टू सिक्स फाइव ओके आई कैन सी द एंसर फाइव लैख सेवनटीन नाइन थर्टी फाइव वेरी गुड बेटा फाइव लैख सेवनटीन थाउजेंड नाइन थर्टी फाइव फाइव लैख सेवनटीन थाउजेंड नाइन थर्टी फाइव दिस इज वॉट आर अब ये क्या आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेप याद है सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी स्टेप भूल जाएगा तो वीडियो देख लेना अपना कॉस्ट वाला जो डाला है यूट्यूब पे तो फाइव लैख सेवनटीन नाइन थर्टी फाइव ओके वेरी गुड शबाश चलो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है अपना सेलिंग एक्सपेंस तो टेंथ आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एंड सेल्स एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स वेर द आइटम इज वॉट सेलिंग एक्सपेंस ना बेटा तो आ जाओ सो सेलिंग एक्सपेंस अब सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड क्या डेटा है अपने पास वट इज गिवेन सी कॉस्टिंग एडजस्टमेंट देखो सेलिंग एक्सपेंस एट रुपीज फोर पर यूनिट सोल्ड तो यूनिट सोल्ड यू ऑल नो यूनिट सोल्ड इज वॉट ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट सोल्ड है ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कितना है बेटा फोर पर यूनिट इंटू फोर पर यूनिट चलो कैलकुलेट कर लो तो ट्वेल्व थाउजेंड इंटू फोर पर यूनिट करेगा तो आपको आ जाएगा फोर्टी एट राइट फोर्टी एट थाउजेंड दिस इज वॉट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स ठीक है सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड फोर्टी एट आ गया ओके यस आई कैन सी द एंसर ऑल्सो यस वेरीफाइड नाउ बेटा नाउ वॉट नाउ वॉट यस अब क्या आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड प्लस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यस वेरी गुड एवरी वन आई कैन सी द एंसर ऑल्सो कॉस्ट ऑफ सेल्स और इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट यस अच्छा अभी सब लोग पहले एवरी वन फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस यस आई कैन सी द एंसर ऑल्सो बट फर्स्ट एवरी वन पुट योर अटेंडेंस जल्दी अभी आंसर बाद में दो फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस आई कैन सी द एंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज फाइव सिक्सटी फाइव नाइन थर्टी फाइव यस फाइव सिक्सटी फाइव नाइन थर्टी फाइव ओके अब बेटा अब तो बहुत सिंपल है अब आपको ट्वेल्थ स्टेप क्या आएगा ट्वेल्थ स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा और थर्टीन स्टेप आपका हो जाएगा क्या बेटा आपका सेल्स तो प्रॉफिट तो आपको निकालना है वो फाइंड आउट करना है बट सेल्स इज गिवन सेल्स देखो क्वेश्चन में कितना दिया है सेल्स आपके पास सिक्स लैख है सेल्स दिख रहा है आपको वो फाइनेंशियल बुक देखो उसमें सेल्स कितना दिख रहा है सिक्स लैख वो सेम रहेगा उसके ऊपर कुछ नहीं है तो दैट विल बी सेम सेल्स इज वॉट सिक्स लैख अब कॉमन सी बात है जो बचा डिफरेंस द रिमेनिंग विल बी वॉट योर प्रॉफिट बिकॉज सेल अमाउंट इज बिगर देन दॉस्ट सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी वॉट प्रॉफिट सो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर सो वॉट विल बी द बैलेंसिंग फिगर यस कम ऑन कैलकुलेट इट सो योर प्रॉफिट बैलेंस इज वॉट बेटा कितना रहा है थर्टी ओके आई कैन सी द एंसर वेरी गुड थर्टी फोर थाउजेंड सिक्सटी फाइव थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड सिक्सटी फाइव इज द एंसर ऑफ प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज नोन एज वॉट दिस इज वॉट कॉस्टिंग प्रॉफिट ये क्या हो गया आपका बेटा कॉस्टिंग प्रॉफिट हो गया याद रखना ठीक है क्लियर ओके एवरी वन 
so like this in bigger sum first you have to make a cost sheet और कॉस्ट शीट में ये पार्ट याद रखना क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स वाला ठीक है उसका अमाउंट फाइनेंशियल बुक में दिया है बट वो अमाउंट आपको इधर नहीं लेना पड़ता यू हैव टू टेक व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ओनली समझा कि नहीं हमेशा याद रखो उसको ठीक है बाकी सब हो गया अपना कॉस्ट शीट प्रिपेयर अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिकनसिलेशन तो इसका प्रैक्टिस करके रखना और जरा पीछे के चैप्टर का कॉस्ट शीट भी जरा रिव्यू करो ठीक है अब अपना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो अपने को अदर बुक फाइनेंशियल बुक देखना है सो दैट विल बी नेक्स्ट लेक्चर ओके याद रखना तो ये एक बार रिव्यू कर लेना राइट right? और सब लोग अपना पीछे का